Ha, jom kita masuk kepada the first type of fermentation. Kita ada alcohol fermentation. Okay, alcohol fermentation occur in the absence of oxygen. So, dia berlaku pada plant cells. Boleh berlaku pada yeast. Boleh berlaku pada bacteria cells juga. Okay. Ha, so, banyak tempat lah alcohol fermentation ni boleh berlaku. Okay. And then, dia kata alcohol fermentation, dia akan partially oxidize one molecule of glucose. Okay. Which is glucose tersebut, dia akan undergo glycolysis dulu. And then, baru dia buat alcohol fermentation. And then, kita dah belajar at the end of glycolysis, kita akan dapat product which is 2 net ATP and then 2 NADH plus 2 H plus and then kita dapat 2 pyruvate. Okay. Uh, so, pyruvate ni, dia akan undergo alcohol fermentation and then will be converted to ethanol. Okay. Uh, sejenis alkohol lah dan juga kita akan dapat carbon dioxide. So, pyruvate ni, dua molekul pyruvate yang datang daripada glycolysis akan ditukarkan kepada ethanol dan carbon dioxide. So, total ATP yang kita akan dapat adalah dua ATP lah which is actually dia datang daripada uh, glycolysis proses ni. Okay? Uh, sebab kalau kita recap balik glycolysis, dia ada 10 step which is kita divide kepada dua phase. Energy investment phase dan energy pay off phase. Masa investment phase kita guna 2 ATP. Masa pay off phase kita dapat 4 ATP. Uh, jadi balance ATP yang kita ada adalah 4 tolak 2. Jadi 2 ATP lah. Daripada glycolysis. So 2 ATP yang kita dapat daripada alcohol fermentation ni. Confirm sebenarnya sangat kurang compact to aerobic respiration yang kita boleh dapat 38 ATP. Jom kita tengok diagram. Okay, so untuk alcohol fermentation kita divide kepada dua step. Okay, so step pertama kita ada proses decarboxylation yang ni kamu dah selalu dengar. Okay, uh, which is ada release of carbon in terms of carbon dioxide. Okay, and then step kedua adalah reduction. Uh, jadi as I always said before this, kalau ada reduction means that akan ada oxidation juga. Okay, dekat tempat tersebut lah. Uh, so, kita tengok dulu diagram. So, kita nampak satu glukos molekul akan undergo glycolysis. So, kita akan dapat produk dua molekul pyruvate. And then, dua ATP yang kita buat secara substrate level phosphorylation. And then, dua NADH plus dua H plus. Uh, jadi, masa proses glycolysis ni, NAD plus ni is reduced menjadi NADH plus H plus. Okay. And then, after that, Pyruvate ni akan undergo alcohol fermentation untuk ditukarkan kepada ethanol okay, ataupun alcohol lah. So, kita akan tengok produk yang kita dapat adalah carbon dioxide and then kita akan dapat NAD plus dan juga ethanol. Okay, jom kita tengok dulu step pertama. Uh, so, step pertama adalah nama proses tersebut decarboxylation. So, kita mula daripada sini lah eh. So, kita katakan kita remove ataupun release carbon dioxide which is pyruvate yang kita dapat daripada glycolysis ni is converted menjadi acetaldehyde ataupun etanol. So, acetaldehyde ataupun etanol ni sebagai intermediate substance lah. Okay. So, disebabkan kita bermula dengan dua molecule pyruvate jadi kita kena buang dua molecule carbon dioxide untuk dapat dua molecule acetaldehyde atau nama lain dia etanol. And then step kedua berlakunya reduction okay, which is etanol ataupun acetaldehyde is reduced by NADH untuk menjadi etanol. Okay? Uh, jadi etanol yang reduce menjadi etanol. Siapa yang reduce diorang? Reducing agent tersebut adalah NADH plus H plus. Jadi kalau di sini berlaku reduction so NADH ni akan undergo oxidation okey uh, so 2 NADH plus 2 H plus is oxidized menjadi 2 NAD plus uh, so the loss dia punya elektron dia bagi sebenarnya kepada etanol ataupun acetaldehyde ni untuk menjadi etanol jadi dekat sini kita nampak kita regenerate balik NAD plus okey uh, which is NAD plus ni akan digunakan balik dalam proses glyco Lysis. Yang saya sebut tu ada dalam point di bawah ni, NADH is oxidized kepada NAD plus, 
This will regenerate the supply of NAD plus needed for the continuation of glycolysis process. Ataupun NAD plus is regenerated to be reused in glycolysis so that glycolysis can continue. So dekat sini kita nampak uh, dua molecule lah eh. Semuanya akan dua sebabnya at the end of glycolysis memang kita dapat dua molecule parvid. Uh, jadi kena take note lah eh, berapa molecule tersebut.